。所以中国脱口秀演员 House 因为在表演当中用解放军的精神口号来形容野狗，而引发了轩然大波，更遭到了中国官方的大力惩处，甚至哦也威胁到了原本如日中天的中国脱口秀产业，让一堆表演都被取消。哎、欸，脱口秀不是常常嘲讽政治吗？怎么会在中国发展很蓬勃？那 House 的这个玩笑真的会毁掉中国脱口秀产业吗？今天就让我们一起来聊聊中国脱口秀产业吧。Hello， 大家好，我是志奇。近年哦，中国脱口秀产业风生水起，出现了各种脱口秀综艺节目，线下的演出也很活络，还培养出了一票脱口秀演员跟好几家公司。但最近中国的脱口秀产业却遭遇到了重创。五月中，脱口秀演员的 House 在北京表演的时候，用共军的精神口号“作风优良，能打胜仗”来形容流浪狗。而这些内容呢，被抛到网络上面之后，立刻引来了一片骂声，说他侮辱人民子弟兵。很快的 ，House 就遭到了中国官方的批评，而警方也马上立案调查。而他所属的公司在中国脱口秀界呼风唤雨的效果文化也更是遭殃，被罚了上千万人民币，演出也全部停摆，导致中国整个脱口秀产业都风声鹤唳。哎、欸，那到底以讽刺时事、政治为特色的脱口秀是怎么样在中国崛起的？内容都讲些什么？这次的事件会让中国政府禁掉脱口秀吗？不过在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。拍影片跟剪影片是现。现在很多人都会做事，但你有想过为什么有些人的作品就是能够比其他人更受欢迎吗？你觉得不在特效，而是在于掌握观众。今天要介绍给大家的线上课程《工薪剪辑术》，就是要教你如何剪出让观众更想看完的影片。上课讲师是经验超级丰富的阿迪哦，不仅拥有两百万的 YouTube 订阅，而且他制作过的影片呢，也已经超过了六百多支，累积了超过三亿次的观看数。这么大量而且类型多元的影片，其实背后有着共通的剪辑心法。阿迪将在课程当中都详细的一一介绍给大家。不管你是想要拍哪种类型的影片，或是哪种长短的片场，这些拍摄与剪辑的 know how 都能够帮助你把影片变得更吸睛，更能够抓住观众的心。请大家把握限时折扣码，在六月三十前领取八五折优惠。现在就点击进来了解更多的滴滴流剪辑心法吧。现在中国所谓的脱口秀其实是指单口喜剧。那为了方便描述哦，今天我们还是用脱口秀来称呼它。其实这种喜剧形式在中国已经存在几十年了，但要说到它为什么会流行起来，得从2009年说起。那年美国的 Take Out Comedy 在深圳开了中国第一家中文脱口秀俱乐部，孕育了很多脱口秀人才。但当时哦，脱口秀还是很小众。真正让脱口秀走向大众的是综艺节目。二零一二年，东方卫视的《今晚八零后脱口秀》开播，找来了深圳等地的脱口秀人才加入，这些人也成为了中国第一批全职脱口秀演员，其中包含了导演叶枫、编剧李诞等等的制作班底，后来更开了自己的公司效果文化。接着，在二零一七年初，八零后宣布停播的时候，效果文化就推出了自制的网络节目《吐槽大会》，并且一炮而红。短短两个月内呢，播放量就突破了十三亿。相关的标签也多次的登上热搜。同年的八月呢，效果又打铁趁热推出了竞赛节目《脱口秀大会》，回响同样热烈。后来甚至登上了中国综艺节目榜首，红到让一堆大牌明星都跑去当嘉宾。那么，效果文化的脱口秀节目为什么会这么受欢迎呢？在中国脱口秀节目会红，主要有两个原因。首先呢，是在内容上面抓住了中国年轻人的共鸣。在中国的审查环境之下，这些脱口秀节目几乎不谈政治，而是从日常生活取材，聊追星啊，聊审美，聊人际关系等等。他们也常常会用自嘲的方式点出时下年轻人的痛处哦，像是脱口秀大会有一集的主题就直接定为“躺鱼卷”，也就是指在这个竞争当中拼命奋斗的内卷和不求成功的躺平。那在这一集当中呢，选手鸟鸟的段子获得了很。大的回响。他描述自己去拍杂志照的时候呢，服装师就要吸肚子，但他说自己其实已经在吸了。他接着说，很多时候就是这样子。你以为我在躺，其实我已经在卷了。今天我们在聊卷鱼汤怎么选，这个题目呢，就给了我们一种假象，好像我们有得选一样。分析指出，今年中国大环境竞争激烈，后来又遇上疫情，清零政策跟造成的各种社会问题，让许多年轻人苦不堪言。所以，就算没有直接点出造成痛苦的原因，这些扣紧生活苦中作乐的段子，还是能够引发大量共鸣，成为人们宣泄情绪的出口。
。而此外呢，网络串流的发展也是一大助力。效果的节目几乎都是以网络为主要的播出平台，而且节奏都相当的明快。一段表演通常在十分钟内，每三句话就塞一个梗，让习惯短影音的年轻人更好消化，也让各种京剧更容易被传播。而这些节目的爆红呢，不仅让效果吸睛满满哦，更带动了整个脱口秀产业的发展。秀果文化课综艺节目走红之后，线下演出、广告代言等等收入就一路飙升，公司的规模也不断的扩大，就连腾讯这类的大企业都看好效果的潜力出钱投资。到2021年最后一次融资时呢，效果的估值就已经超过了40亿人民币。效果的成功也一举打开了中国脱口秀市场，让整个产业快速的成长。根据中国演出行业协会的统计哦，即便呢在疫情的影响之下， 2 0 2 1年中国脱口秀商演的整体票房收入依然有将近4亿元人民币。比比二零一九年增加了五十 percent， 而脱口秀公司啊，还有俱乐部也像雨后春笋般的冒出来。像脱口秀重症深圳俱乐部的数量，就从二零一八年的三家增加到二零二二年的二十多家。全中国的话呢，现在大概有两百多家。同时哦，踏入这个行业的人也在暴增。根据人民网的报道呢，二零二一年全中国接过商演脱口秀演员有四百六十八人，而到了二零二二年呢，就超过了一千五百人了，翻了三倍以上。不过在这个行业快。快速发展，同时也存在着一些隐忧。有中国脱口秀的演员表示，无论是线上或是线下的表演呢，事前审脚本，事后审舆论都是标配。不过审查并没有明确的标准，也会因状况而异，要靠经验还有敏感度判断。最基本的概念是呢，政府的人碰不得，而台独啊、六四、LGBT 等等的话题也是公认的禁忌。那虽然大多数的脱口秀呢都会尽力的避开这类的敏感话题，但 BBC 报道指出，还是多少会有擦边球的状况出现。每期的脱口秀大会当中呢，就会有一两个比较敏感的段。字，像是杨丽讨论中国男性自尊心过剩的段子呢，就引发了不小的争议，还让段子延伸出了“普信男”一词呢，成为了流行语。另外呢，在一些线下演出当中，因为观众大多是同文层，而且有的时候会禁止录影录音，所以有些脱口秀演员也会即兴的发挥表演未经审查的段子。不过，随着脱口秀走入主流，这些弹性空间也渐渐消失了。去年底呢，被称为是中国脱口秀一姐的李波，就因为在表演当中提到上海疫情，让他的公司被罚了五万人民币。而最近三年内呢，效果也有六个人被罚。很多人都担心哦，脱口秀这样子挑战底线的本质，早晚会引发更大的问题。而这样的担忧呢，也在今年变成了现实。今年的五月十三号，效果旗下的艺人 House 在北京演出的时候，提起了自己领养两只山上野狗的故事。他形容这两条狗在山上的是食物链的顶端，它们追着松鼠跑，就像是炮弹一样快。这个画面呢，让他心里浮现了八个大字：作风优良，能打胜仗。而这个作风优良，能打胜仗呢，其实是出自于习近平二零一三年提出的强军目标，也是后来共军常用的标语。后来一名观众把这段内容抛上了微博，说这引起了他的不适。立刻引起舆论热议。起初，有些网友表示这没有什么，脱口秀本来就是冒犯的艺术。House 不是故意要侮辱军人，只是在玩梗。就连前《环球时报》总编胡锡进也缓颊说，社会要有容错空间。但后来这些说法却引来了一片骂声。很多网友批评 House 的段子呢是在侮辱人民子弟兵，认为这样子恶意满满、明里暗里嘲讽的行为不可原谅。不久后 ，House 就发文道歉，效果文化也宣布让 House 无限期停止活动，好好反省。可是事件并没有就此停息。在舆论发酵之后，《人民日报》等等的官媒就接连的发文批评 House 侮辱了人民子弟兵，效果文化脱轨啊，踩线陷入误区，并强调人民军队不容冒犯。紧接着，各政府部门也开始采取行动。北京市文化部门就宣布 ，House 违法篡改申报内容，演出侮辱军队的情节，要对效果文化罚款一千三百三十五万人民币，并且无限期暂停他们在北京的演出。随后，北京军方也发布通报说，已经立案调查。看到事态的严重性之后，效果又紧。即宣布跟 House 解约，更主动暂停全国的演出，说要进行一系列的整改措施，设立审核机构，对员工进行政治教育等等。但是后来哦，中国各地的政府还是陆续的宣布禁止效果在当地演出。而这整件事情呢，也让中国脱口秀圈的人自危。除了效果之外哦，单立人啊、猫头鹰、笑声喜剧等等的脱口秀公司，也都暂停了部分或全部的演出。有分析认为，哦，从中国官方这次的大动作看来呢，这可能意味着一场对于中国脱口秀产业的全面整顿即将来临。
目前中国官方针对耗事件的处理呢，基本上告一段落了。但对于效果文化乃至于整个脱口秀产业来说，这些事情可能会带来哪些长远的变化，还是未知数。有中国媒体指出，按照中国相关的法规呢，在事件发生前估值高达四十亿人民币的效果，可能未来三年内都无法上市。再加上现在演出全部停摆，应该是跟资本市场无缘了。此外呢，也有人认为呢，这件事情会导致政府加强审查的力度，甚至大量的禁止脱口秀演出。不过，端传媒的分析认为呢，中国政府应该不会禁掉脱口秀产业，而是会把脱口秀收编到官方体系内。而事实上，官方也已经在这么做了。去年上海市政府就。推出了红色脱口秀表演《大道凌云》，内容呢就是在宣传中国特色社会主义思想。《华尔街日报》访问到的专家呢也表示哦，今年中国政府一直强调讲好中国故事，来营造良好的国家形象，而脱口秀演员正是一群最会讲故事的人，因此官方不只会管制这种软实力哦，更会充分的利用它。此外，专家也指出，今年中国民间的敏感度已经被培养起来。像这一次事件当中，甚至不用等官方出手，人民就主动举报公审问题段子了。所以，接下来中国脱口秀圈呢，应该会出现严重的寒蝉效应，开始密集的自我审查。那对于这个状况，有中国脱口秀演员就沮丧表示，所谓的脱口秀是靠真话活着的。如果只能够说些不痛不痒的东西，就算能够继续表演，那也已经不是脱口秀了。在刚开始得知在中国脱口秀很红的时候，我们的第一个感觉是好违和。毕竟我们印象当中的脱口秀就是挑战各种底线啊，谈论各种争议、敏感的议题，而这些呢，应该不是中国政府会喜欢的事。在看了几集中国的脱口秀节目之后，我们发现，虽然大部分的脱口秀演员呢是选择打一些安全牌哦，但还是有一些人试图去挑战跟拓宽那个安全范围。那这其实让我们蛮佩服的。另外，我们觉得还有一点蛮不容易的，就是他们不止在审查当中活下来，还打入主流，发展出能赚钱的产业。但无奈的是，脱口秀越是主流跟商业化，也就意味着它会受到更严格的审视还有限制。耗子事件爆发之后呢，我们看到一些中国脱口秀的粉丝在网络上面分享一段影片，内容呢是中国老牌喜剧演员陈佩斯谈论在八零年代中国喜剧创作受限的状况。他形容当时人呢都不会笑也不敢笑，这些网友就担心中国可能会回到那个不会笑的时代。那依照我们对于中国政府的认知哦，我们是比较同意媒体分析的看法，也就是中国政府之后应该不会禁止脱口秀，而是会像之前处理嘻哈热潮一样去收编，利用这个流行文化把它变成符合官方意识形态的东西。悲观一点来说，这可能就代表未来中国与其说是不会笑，更可能变成是你能笑什么，不能够笑什么，还有该怎么笑，都会被政府限制甚至是操控。好的，那最后我想来问大家，你有看过中国的脱口秀吗？觉得如何呢？也有看过，我觉得几。几乎都很精彩，就算没有直接谈政治，也一样很辛辣、很好笑。比没有看过，也不想看，没有批判的精神，就根本不能够算是脱口秀。C 没有看过，但会想看，毕竟中国家脱口秀感觉就很矛盾，会想要看看到底都讲些什么。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道中国的脱口秀产业。此外，也可以点击这个地方看中国有嘻哈感情事件以及中国的师德艺人。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。